সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয় আমি খান মোহাম্মদ রুমেল আমাদের আজকের বিষয় ভারত সফর কি পেল বাংলাদেশ আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আখতারুজ্জামান সাবেক ভিপি ডাকসু এবং সাবেক সংসদ সদস্য আছেন কাশেম হুমায়ুন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক দৈনিক সংবাদ এবং শওকত মাহমুদ ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি দর্শক আপনারা টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় তার নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো এবারও হলো না তিস্তা উল্টো ছোট ফেনী নদীর পানি যাবে ত্রিপুরায় নয়া দিল্লিতে হাসিনা মোদি বৈঠক যৌথ বিবৃতিতে দু নেতা বললেন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক বিশ্বের দৃষ্টান্ত সম্রাট ধরাছোয়ার বাইরে কেন প্রশ্ন আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের দলের নাম ভাঙিয়ে অঙ্গ সংগঠনগুলোর কঠোর দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা জি কে শামীমের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে আটকে গেছে সরকারের তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নারায়ণগঞ্জে সেলিমের দখলে থাকা জমি উদ্ধার টাকার বিনিময়ে যুবলীগে ঠাই হয় ফ্রিডম পার্টি যুবদল নেতাদের অভিযোগ তৃণমূলের চাঁদা না দেয়ায় চট্টগ্রামে বাদ পড়েছেন যোগ্য কর্মীরা এবং একত্রিশ কোটি টাকা বিল বকেয়া রাখায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন পুলিশের ওপর হামলা ভাঙচুর দর্শক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনায় যেতে চাই আপনারা জানেন যে ভারত সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে যোগ দিতে পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আজকে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে তিনটি প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে তো এসব নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এছাড়া রাজনীতির অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় আজকে আমাদের আলোচনায় ঠাই পাবে শকত ভাই আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করি সাতটি সমঝোতা স্মারক হয়েছে এবং যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিস্তা চুক্তি তিস্তা নদীর পানি বন্টনের চুক্তি হবে সেই চুক্তিটি এবারও হয়নি উল্টো যেটি হয়েছে যে ফেনী নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করতে পারবে ভারত তারা ত্রিপুরার রাজ্যের সাবরুম শহরে বিশুদ্ধ পানি প্রকল্পে এই পানিগুলো তারা ব্যবহার করবে এক দশমিক আট দুই কিউসেক পানি ভারত চালিয়ে প্রত্যাহার করতে পারবে তো সব এছাড়া আরও বেশ কিছু সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা যে প্রশ্নটা তুলছি যে আসলে বাংলাদেশ কি পেল ভারত সফরে দেখুন এই সফরটি খুব উচ্চ প্রত্যাশার সফর ছিল ধারণা করা হচ্ছিল যে সফরে একটা বড় ধরনের একটা ব্রেক থ্রো হবে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন যে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্বের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত মানে কিসের উপর ভিত্তি করে দৃষ্টান্ত যে শুধু নেয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত না দেয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত সেটি তিনি ব্যাখ্যা করেননি আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন যে ষাটটি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি সই হয়েছে বিস্তারিত আমরা কিন্তু এখনো জানি না বা যৌথ বিবৃতিটি পড়ার আমার সুযোগ হয়নি তবে এটা সত্য যে সেখানে এটা আমরা চেয়েছিলাম যে তিস্তা নদীর পানি বন্টনের ব্যাপারে একটা অগ্রগতি হবে একটা চুক্তি হওয়ার কথা দীর্ঘদিন ধরে বলা বলি হচ্ছে এবং সেটার কোনো চুক্তি হয়নি আলোচনাও হয়েছে কিনা আমরা জানি না কারণ গতকাল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে মুখপাত্র তিনি তিস্তার পানি বন্টনের বদলে অন্য সাতটি নদীর পানি বন্টন নিয়ে আলোচনার কথা বলেছিল তখনই বুঝে গিয়েছিল যে তিস্তার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন একটা ত্রিপক্ষীয় একটা সংলাপের মতো হয়েছিল এবার মমতা ব্যানার্জি দিল্লি গিয়েছিলেন এর আগে কিন্তু আলোচনাটি ফলপ্রসূ হয়নি বাট আমাদের কথা মমতা ব্যানার্জির আপত্তি অনাপত্তি এটা না কারণ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছি তো সেখানে তিস্তা পেলাম না বরং ফেনী নদীর পানি প্রতি সেকেন্ডে এক দশমিক আট কিউসেক পানি ভারত নিয়ে যাবে তার একটি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রকল্পে এটা আমাদের জন্য খুব আশ্চর্যজনক লেগেছে যে এটা সম্পর্কে আগে আমরা কিছুই জানতাম না হঠাৎ করে এই অগ্রগতি কিভাবে হলো সেকেন্ডলি আপনার যেই যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে রোহিঙ্গা শব্দটি কিন্তু নেই বলা হয়েছে যে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে আশ্রয়চ্যুত লোকজন যারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে সেইভাবে কথাটি বলা হয়েছে রোহিঙ্গা শব্দটি স্বীকৃতি আসেনি থার্ডলি যেটা এনআরসি নিয়ে নাগরিক পুঞ্জি নিয়ে বিতর্কিত নাগরিক পুঞ্জি সেটা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি তুলবেন 
এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ প্রকাশ্যেই বলেছেন এদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে আমরা উদ্বিগ্ন কিন্তু সেই উদ্বেগের কথা আমাদের সরকার প্রধান কিভাবে জানিয়েছেন বা তারা কি রিপ্লাই দিয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের পরিষ্কার নেই বিকজ যৌথ বিবৃতিতে এর কোনো উল্লেখই করা হয়নি আমি এও শুনেছি ফেসবুকে দেখেছি এটা কতখানি শুধু জানি না বাংলাদেশ থেকে গ্যাস নেওয়ারও ব্যবস্থা এখানে যদি সকল আমি একটু ছোট করে বলি আপনাদের সমঝোতাগুলো হয়েছে তো আমরা বললামই ফেনী নদীর পানি নেবে চট্টগ্রাম মংলা সমুদ্র বন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের একটি এসওপি সই হয়েছে বাংলাদেশকে ভারতের দ্বারা ঋণ প্রকল্পের চুক্তি ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি চুক্তি হয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউনিভার্সিটি অফ হায়দ্রাবাদের একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে সেটা তো আমার আমি সরকার একটু সরকার এই চুক্তি হওয়ার কি আছে কারণ এটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি এই চুক্তি করতে পারে এটা প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের জন্য এই চুক্তি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সেটা ভারতের কাছ থেকে একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আনার চেষ্টা করেছে যে বর্তমান সরকারের সঙ্গে ভারতের বর্তমান সরকার আছে নরেন্দ্র মোদী পূর্ণ সমর্থন আছে এই ধরনের একটা চেষ্টাই করেছে কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশের জন্য যে পাওনা আমাদের ট্রেড ডেফিসিট ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি সেটার ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি সীমান্তে সীমান্তকে আবারে হত্যার ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স মানে জিরো ফিগারে নামিয়ে আনা এইগুলি ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি এবং কাটাতারের যে বেড়াগুলো কাটাতারের বেড়া কিন্তু ভারতের সঙ্গে নেপালের নেই ভারতের সঙ্গে ভুটানের নেই আছে শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অথচ ভুটান নেপালের চাইতেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ করে বাংলাদেশের যে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো অঞ্চলের চাইতে অনেক ভালো তো মানুষের সেখানে যাওয়াই প্রশ্ন ওঠে না সেই ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে এই সমস্যাগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে আমার আমি মনে করি যে বর্তমান সরকার এটা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি বরং একটা সাক্ষাৎ হয়েছে বৈঠক হয়েছে এটুকুই যেন একটা প্রচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সো এক কথা আমি বলবো এখনও প্রধানমন্ত্রী এসে হয়তো সব প্রেস কনফারেন্স করবেন কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে আমরা এই সফরে ভারত থেকে আমরা কিছু অর্জন করতে পারি জি ধন্যবাদ আক্তার ভাই আপনার কাছে আসতে চাই সকল যেটি মনে করছে আপাতত মনে হচ্ছে আমরা ভালো কিছু অর্জন করতে পারিনি এবং তিস্তা চুক্তি যেটি এটি বাংলাদেশে মনে হচ্ছে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেটি বারবার ভারত আশ্বাসে দিয়ে যাচ্ছে এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে রাজ্য সরকারের বিরোধিতার কথা বলেছিলেন ইত্যাদি নানা বিষয় কিন্তু সকল যে কথাটা বলছে রাজ্য সরকার তো না আমরা তো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চুক্তিটি করতে চাই রাজ্য সরকারও হয়তো এখানে একটা ফ্র্যাকচার কিন্তু তারপরও কেন্দ্রীয় সরকারের কি যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে বলে আপনি মনে করেন কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ যে প্রসঙ্গটি আজকের খুবই রিলেভেন্ট তবে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য শকত মাহমুদ বলেছেন এবং আমিও মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফেরার পরে উনি একটা বরাবর সাংবাদিক সম্মেলন করেন অথবা বিস্তারিত প্রেসে আসে তখনই আরও ডিটেলস কথা বলা যাবে তবু আপনি জিনিসটি উল্লেখ করেছেন তো আমি একটু দৃষ্টিভঙ্গি একটা পোষণ করছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলছি প্রথমত এবারকার নির্বাচনের পরে এটা প্রথম সফর জি আর এইখানে কিছুটা রুটিন আনুষ্ঠানিকতা থাকে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যখন মোদী সরকার শপথ গ্রহণ করেন ওনাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু উনি বিদেশ সফরের সাথে এটা ম্যাচ করতে পারেন নাই দেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন অ্যাটেন্ড করতে পারেন নাই রাষ্ট্রপতি অংশ নিয়েছিলেন হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি সেখানে অংশ নিয়েছিলেন এক আর দুই নম্বর হলো যে এই সফরটা যত দ্রুত সম্ভব করে নেওয়া এর মধ্যে এই চুক্তির বিষয়গুলি আসছে ইকোনমিক ফোরামের বিষয়টা মূলত তারপরে যত তাড়াতাড়ি আমরা নির্বাচনের পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা এবং এর সাথে অন্যান্য জিনিসগুলি জড়িত এই কাজটি একটা রুটিন ওয়ার্ক এবং অন্যান্য জিনিস এর সাথে সম্পৃক্ত তো আমি মনে করি প্রত্যেকবার ব্যাটে আপনার ছয় হয়ে যাবে এটা আশা করা ঠিক না আমি বৃহত্তর অঙ্গনে মনে করি সেটা হলো যে বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং তার সরকারের নেতৃত্বে গত দশ এগারো বছরে উন্নয়নের যেই ধারাবাহিকতাটা এই কয়দিন আগে মাত্র এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর তার গ্রাফ দেখিয়ে বলেছেন বাংলাদেশ আমরা জিডিপি এইট পয়েন্ট ওয়ান পাকিস্তানে থ্রি পয়েন্ট সেভেন আমার কাছে এটা আসে আমি ছবিটা নিয়েছি এটা জানেন সবাই এই জিডিপির কন্টিনিউটির জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সাথে একটা সুসম্পর্ক থাকা দরকার এটা হলো প্রথম একটা অ্যাসুরেন্স যে আমাদের নেইবাররা আমার ডেভেলপমেন্টে আমার কোনো কিছুতে ইন্টারফেয়ার করবে না অথবা আমরা যেই ধারাটা অব্যাহত রাখছি ডেভেলপমেন্টের সেই ধারাটা থাকবে এটা খুবই বড় একটা শর্ত একটা দেশের এটা ইন্ডিয়ার বলেন বাংলাদেশের বলেন 
আভ্যন্তরীণ ডেভেলপমেন্টের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সুসম্পর্ক থাকা আচ্ছা ভাই সুসম্পর্ক থাকার কথা বলছেন সুসম্পর্ক রয়েছে সেটি সবাই বলছেন কিন্তু প্রশ্ন যদি তুলছেন এই সুসম্পর্কটা কতটুকু সমতার ভিত্তিতে আচ্ছা সুসম্পর্কটা সমতার ভিত্তিতে আনার জন্য माननीय প্রধানমন্ত্রী সেইখানে আহ্বান জানিয়েছেন যে ভারতের শিল্পের বিকাশের জন্য এবং বাংলাদেশের শিল্পের বিকাশের জন্য ভারতের জনগণের এমপ্লয়মেন্টের জন্য বাংলাদেশের জনগণের এমপ্লয়মেন্টের জন্য আমাদের সমতার ভিত্তিতে আমার এই ইনভেস্টমেন্টের যে এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে আমি যে সেক্টরগুলি দিয়েছি এই যে 100 ইপিজেড নির্মাণ করেছি এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে সারা বাংলাদেশটা একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশনে আছে তোমরা এর সুযোগের সদ্ব্যবহার করো আমরা ব্যবসা করার জন্য শিল্প করার জন্য যে সাপোর্ট দরকার সেই সাপোর্টটা আমরা দেব এটাই কিন্তু জিনিসটাকে নিয়ে যাবার জন্য সমতা নাম্বার 1 নাম্বার 2 আরেকটা বৃহত্তর অঙ্গনে বলেছেন যে ভারতের যে জনগণ এবং চায়নার যে জনগণ এবং বাংলাদেশের জনগণ বলেছেন 300 কোটি মানুষের একটা মার্কেট এবং আমরা এর মাঝখানে অবস্থান করছি জিওগ্রাফিক্যালি ভৌগোলিকভাবে এদিকে ইন্ডিয়া এদিকে চায়না তাইলে এই দুইটির জনসংখ্যা এবং দুইটির প্রোডাকশন দুইটির মুভমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের মুভমেন্টে বাংলাদেশ ক্যান বি দ্য সেন্টার পয়েন্ট সো দ্যাট এই সেন্টার পয়েন্টকে এক্সপ্লোর করার জন্য আমি চায়নাতে গিয়েও চাইনিজদেরকেও বলেছে ভারতে গিয়ে ভারতীয়দের বলেছে অর্থাৎ ফোকাস হলো আমার ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্টটা আমার ইনভেস্টমেন্টটা আমার এমপ্লয়মেন্টটা এবং আমার ডেভেলপমেন্টের গতিটা কত দ্রুত থাকবে সেই অর্থে আমি মনে করি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাটা আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা অগ্রগতির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সেই অর্থে আমি বেশ বড় একটা পাওয়ার পেয়েছি राष्ट्र हिसाब भाटी राष्ट्रपति जोटुक सहानुभूतिशील थारा भारत के सहानुभूतिशील जी হ্যাঁ একটা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভিতরে রিলেশনটা ডেভেলপ করেছেন মাঝখান দিয়ে আবার ধরেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে এটা আবার আরেকটা আর আরেকটা শেপ নিয়েছিল সম্পর্কটা তো যাই হোক আওয়ামী লীগের সেগুলো তো রাজনৈতিক বিতর্ক থাকে আওয়ামী লীগের গত এগারো বছরের মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই শাসনামলে একটা মানে দুই দুইজনে হেড অব দ্য গভর্নমেন্টই বলছেন যে বাংলাদেশের আর ইন্ডিয়ার রিলেশনটা এখন একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে জি এত গুড রিলেশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটাকে প্রশ্ন হচ্ছে যে আক্তার ভাই যে কথাটা বললেন আগে বললেন যে এখন আমাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে প্রথম ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু রাইজ করছে হ্যাঁ এবং সেই জায়গাটায় আপনার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে একটা ভালো এনভায়রনমেন্ট দরকার এবং এগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর একটা সহযোগিতা দরকার হ্যাঁ সেই জায়গাটায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই জায়গাটায় তার সাহায্য সহযোগিতা চেয়েছেন এবং এবং মানে ইন্ডিয়ার যারা ইনভেস্টার হ্যাঁ যারা বিনিয়োগ করেন ব্যবসায়ী মহলকে আপিল করেছেন যে আসেন আমাদের দেশে এসে বাংলাদেশে এসে বিনিয়োগ করেন এখন যে কিছু কিছু সমস্যা তো থাকি যেমন যে কথাটা তিস্তা পানি বন্টন নিয়ে কথা হচ্ছে এই তিস্তা পানি বন্টনের বিষয়টা আপনি যদি কনস্টিটিউশন দেখেন তাহলে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটা নীতিগতভাবে তারা এই চুক্তিটা করার পক্ষে হ্যাঁ কিন্তু সমস্যা কোথায় সমস্যা হচ্ছে ইন্ডিয়ার সাংবিধানিকভাবে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের যে কোনো কনসার্ন যদি রাজ্য সরকারের থাকে রাজ্য সরকার কনসার্ন নিতে হবে সেখানে সমস্যা হচ্ছে আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে সরকার তৃণমূল সরকার তারা কিন্তু স্টেট এটা এটা এখনও রাজি হচ্ছে না কেন রাজি হচ্ছে না সেটা তো তাদের ব্যাপার এখন আমি মনে করি আমি আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই সমস্যাটার সমাধান হওয়া দরকার रोहिंगा <laughs> भारत 
মায়ানবারে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার অনেকটা আছে হ্যাঁ যে মায়ানবার আগে ভৌগোলিকভাবে চায়না বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া সবগুলো কান্ট্রির কাছে একটা তাদের একটা ইয়ে আছে হুম কি বলে এটা 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 ভালো অবস্থান তো সেই জায়গায় দেখেন যেখানে চায়না যখন মানে এটা ওপেন হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনি ইন্ডিয়াকে এই জায়গাতে সে আবার একটা আরেকটা কৌশল অবলম্বন ইস ইজ পার্ট অফ পলিটিক্স এখন ইন্ডিয়া আমাদের করছে না এটা আমি তো বলতে পারি না হ্যাঁ হয়তো আজকে এই শকত মামুজ কথাটা বলল রোহিঙ্গাদের ল্যাঙ্গুয়েজে নাই হ্যাঁ কিন্তু শব্দটা যৌথ বিবৃত আসছে যে ফর্মে হোক আসছে এখন সাকসেসটা কোথায় সাকসেসটা হচ্ছে দ্রুত যত দ্রুত আপনি হ্যাঁ এই রোহিঙ্গা সমাধান সমস্যা সমাধান করা যায় এবং সেখানে চায়না আজকে রোল প্লে করছে কালকে হয়তো ইন্ডিয়াও করতে পারে হ্যাঁ ইন্ডিয়াও করতে পারে আপনি ইন্টারন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু টোটাল ইয়ের ওপিনিয়নটাই কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে অর্থাৎ আমরা যেভাবে এটা হ্যান্ডেল করছি সেটা যেমন প্রশংসিত হচ্ছে আমাদের আমাদের হ্যাঁ এবং এটা এটা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে যে একটা কৌশল নিচ্ছেন সরকার চেষ্টা করছেন এই উদ্যোগটাকে তারা সফল হচ্ছেন এখন মানে আপনার মানে যথেষ্ট তারা হ্যাঁ সমর্থন পাচ্ছেন এখন আপনি প্রধানমন্ত্রী দেখবেন যে আপনার এই গত ইউনের সেশনে যে কয়েক দফা চার দফা বোধ হয় আপনার একটা প্রস্তাব দিয়েছেন হ্যাঁ এগুলি ইন্টারন্যাশনাল এখন ইন্টারন্যাশনাল অনেক ডিপ্লোম্যাটিক অনেক বিষয় আছে এখন এগুলি হুট করে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আজকে দেখেন না ঘটা ঘটে গেছে ঢাকায় হ্যাঁ একটু আক্তার বাড়ি সাহেব একটু ঢাকায় আজকে চৌত্রিশ যেটা নিউজও দিয়েছেন বিহারি ক্যাম্পে মাহমুদপুরে চৌত্রিশ কোটি টাকা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল হ্যাঁ তারা একটা পুলিশের সাথে ফাইট করেছে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবিতে এখন এটা কথা হচ্ছে কি কথা যেটা বেরিয়ে আসছে যেটা শুনলাম পরবর্তীতে যে এই চৌত্রিশ কোটি টাকা নিরবচ্ছিন্ন বিচায় যেটা আক্তার বাইকটা তথ্য দিলেন এদেরকে আপনার এই এই ক্যাম্পগুলো আপনার বাইরে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এটা একটা তথ্য আর একটা তথ্য হচ্ছে যে তারা কোর্টে গিয়ে তারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বহাল মানে নাগরিকতা পেয়েছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কোন জায়গাটায় যে নাগরিকত্ব যদি থাকে আপনি নাগরিক হিসাবে যে বকে বিল দেন বিদ্যুৎ বিল দেন আমি অন্য নাগরিক দেবে না কেন সেখানে ডিপিডিসির কি করার আছে দেশের কি করার আছে জি এই এটা অন্য আলোচনা আলোচনা আরেকবার একটু আসব সকল ভাই চায়নার কথাও বলছিলেন এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সংযোগী চায়না চায়নার অনেক ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে তো এই যে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা যেটি একটি বিষয় যে চীনের সঙ্গে ভারতেরও এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে আর বাংলাদেশেরও চীনের সঙ্গে সম্পর্কটা গভীর হচ্ছে আমরা যদি দেখি বিশেষ করে নির্বাচনের আগে বা গত যে তিন টার্ম তো দ্বিতীয় টার্মে যদি বলি সব কিছু মিলে এটি ভারত কিভাবে দেখছে বা কিভাবে দেখবে বলে আপনি মনে করেন বাংলাদেশের সঙ্গে চায়নার সম্পর্কটা দেখুন বাংলাদেশের সঙ্গে চায়নার যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের একটা নতুন মাত্রায় উত্তরণ ঘটেছে যেটা শি জিনপিং যখন বাংলাদেশ সফরে এলেন তিনি বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং চুক্তি করলেন এগুলো এখন হয়তো ঠিক সেইভাবেই প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা আমি জানি না তবে চীনের আগ্রহ যেহেতু চীন অনেক পণ্য আমেরিকাতে তারা সরাসরি এখন রপ্তানি করতে পারছে না বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা হয়তো বাংলাদেশে এগুলো প্রডিউস করে সেখান থেকে হয়তো তারা আমেরিকায় নিতে চাইবে এমন ধরনের পরিকল্পনা তাদের আছে এবং চীনের যে ভূ রাজনৈতিক স্বার্থে তারা বাংলাদেশকে পাশে পেতে চায় এটাও কিন্তু পরিষ্কার কারণ আপনি এই শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বে চীন এখন একটা যেটা আড়ালে আবডালে ছিল যে চীন একটি পরাশক্তি কিন্তু তারা প্রকাশ্যেই যেমন কিছু এই কয়েকদিন আগেই তারা তাদের ওই সত্তরতম ইয়েতে তারা যে ইয়েটা দিল যে তারা একটা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পক্ষে এবং কেউই চীনের অগ্রগতি ধামিয়ে রাখতে পারবে না এতে করে চীনের যে নতুন ইয়ে পরিকল্পনা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা এর পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশও আছে অর্থাৎ বাংলাদেশের বাজারটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারতও বাংলাদেশের বাজার চায় চীনও চায় এবং চীন ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খুব ভালো আবার বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ভালো বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতেরও ভালো কিন্তু বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যখন এটা একটা টানাপোড়ের মধ্যে পড়ে তখন বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে ভাবতে হবে যে কে তার আসুক রাজনৈতিক অর্থে ভারতের যেখানে প্রভাব খাটায় বাংলাদেশে চীন কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অতখানি প্রভাব খাটানোর মতো সক্ষমতা এখনও বাংলাদেশে অর্জন করেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে অর্থনৈতিকভাবে তারা অনেক কিছুই করতে পারে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে করা আর রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃতিগতভাবে করা সেটা আরেকটা বিষয় তো সেই টানাপোড়ের মধ্যে বাংলাদেশকে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলতে হবে এখন আমি মনে করি যে এই যেটা চীনা প্রভাব বাংলাদেশের রাজনীতিতে আছে বা বর্তমান সরকারের মধ্যে আছে বর্তমান সরকারের অনেক মন্ত্রী বা উপদেষ্টা আছেন যারা 
চীনের লোক হিসাবে পরিচিত বা চীনের ক্ষেত্রে তারা দল কষাকষি করেন বড় বড় প্রকল্প আনেন এবং চীনের প্রকল্প আনার ক্ষেত্রে নানান রকম দুর্নীতির অভিযোগ আছে কারণ এখানে অনেক উচ্চ পর্যায়ের কমিশন এবং যেহেতু সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট হয় সেখানে অনেক ধরনের উচ্চ সুদের ব্যাপার স্যাপার অনেক রকম আছে তো আমাদের প্রশ্ন হলো যে প্রধানমন্ত্রী যে এই সফর করলেন এই সফরের ক্ষেত্রে এখন চীন এই সফরকে কিভাবে দেখবে এবং প্রধানমন্ত্রী যে চীন সফর করেছিলেন কিছুদিন আগে সেটাও যে খুব ফলপ্রসূ হয়েছে এটা আমার কাছে মনে হয়নি একই ভারতের সঙ্গেও যে খুব ফলপ্রসূ সফর হয়েছে এটাও আমি বলতে পারব না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশকে হয়তো ভুগতে হতে পারে যে দুই পক্ষ দুই বড় প্রতিবেশীরই সন্দেহের বা সংশয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে চলতে হতে কিন্তু আবার দুই বড় প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার তো কোনো বিকল্প নেই ভালো সম্পর্ক রাখার তো কারণ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে সবার সঙ্গে সম্পর্ক কারোর সঙ্গে বৈরিতা নয় রাইট কিন্তু ভারত যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে যায় চীন সেইভাবে জড়ায় কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন আছে এখন জিডিপির ক্ষেত্রে বলছেন যে ডাক্তার হয়ে যেটা বলেছেন সত্য কথা তিনশো কোটি মানুষের একটা বিরাট অঞ্চল বিএনপি সরকারের আমলে এটা লুক ইস্ট পলিসি নেওয়া হয়েছিল যে এখান থেকে ইস্টের দিকে যত যাব ততই আমাদের সমৃদ্ধি হবে এখন জিডিপির গ্রোথটা কিন্তু অর্থনীতির একমাত্র নিয়ামায় নয় কারণ কোনো একজন অর্থনীতি বলেছিলেন যে একটা দেশে একটা কত ওজনের শিশু জন্ম নেয় সেটাই নির্ভর করে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন কি আর শিশুর স্বাস্থ্যের মধ্যে মা বাবার স্বাস্থ্যের প্রতিফলন থাকে এবং কত ওজনের শিশু হচ্ছে তো এমনি করেই যেমন অনেক দেশ আছে আমাকে আমাকে বলবেন যে টমাস ফ্রিডম্যান নিউ ইয়র্ক টাইমসের কলামিস্ট খুব নাম করা লেখক দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্ল্যাট এর বইটা লিখেছিলেন তিনি একটা কলাম লিখে বলেছিলেন যে পরকিয়া করলে জিডিপি বাড়ে পরকিয়া করলে হয়তো আরেকজনের জন্য একটা লিপস্টিক কিনতে হয় গিফট কিনতে হয় এটা নর্মাল করার কথা ছিল না তাহলে জিডিপি বাড়ানোর জন্য পৃথিবীর কিছু দেশ আছে যারা কোনো ইন্ডাস্ট্রি করে না তারা ট্যুরিজম রিসোর্ট ভোগের ইয়ে কেন্দ্র বাড়িয়ে ফেলে তো এর ক্যাসিনো বানিয়ে ফেলে তো এখানে আর ইন্ডাস্ট্রি করার দরকার নেই তো বাংলাদেশ তো আর সেই পথে চলবে না বা বাংলাদেশ বিশ্ব কাঠামোর মধ্যেই একটা খুব আমি বলবো যে একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল রাষ্ট্র তো আমরা শুধু জিডিপি বাড়ানোর বিনিময়ে যদি লক্ষ লক্ষ তরুণের বেকারত্বকে মেনে নিই আমরা কৃষকের ন্যায্য মূল্য না পাওয়াকে আমরা মনে করি যে এটা বাদ দিলেও চলবে কৃষকের ন্যায্য মূল্য পাওয়া দরকার তাহলে হবে আজকে দেখেন আপনি জমির সাব রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দেখেন জমির বেচা কেনা কী পরিমাণে আছে যারা জমি বিক্রি করতে চায় তারা তাদের জমি কেউ কিনতে চায় না দাম পড়ে যাচ্ছে প্রপার্টির দাম পড়ে যাওয়া একটা ইকোনমির মন্দ স্বাস্থ্যের একটা সূচক তো আমি শুধু জিডিপির কারণেই আমাদের সব কিছু আমরা দিয়ে দেব আমরা ভারতকে নদীর পানি রাস্তা বন্ধ সব দিয়ে দিলাম আমরা ট্রানজিট দিয়ে তিন বছরে মাত্র আঠাইশ লাখ টাকা আয় করেছি বলে আজকে একটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তো আমরা কি আমরা আমরা শুধু দেতাই রাহা দেতাই রাহা তো এটা হলে আমাদের কি হবে যে ধন্যবাদ আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই এইভাবে যে ভারত আমাদের বন্ধু কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যে সমতা যে প্রাপ্যতা যে ন্যায্যতা এই ন্যায্য সম্পর্ক আমরা চাই এটাই হচ্ছে ধন্যবাদ একটা ফোন নিয়ে আছে ডাক্তার ভাই দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন সালাম জি আমি মোহাম্মদ মফেসুর রহমান বলছিলাম পাবনা থেকে জি আমার প্রশ্ন জনাব আক্তার গ্রাম সাহেবের কাছে যে বাংলাদেশ সমুদ্র সীমা নির্ধারণ নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়ে সাফল্য পেয়েছে তিস্তা নদীর পানি বন্টন নিয়ে বাংলাদেশের উচিত কিনা যে এটা আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার আর আর একটা প্রশ্ন জনাব শওকত মাহমুদ সাহেবের কাছে বিএনপি উনিশশো একানব্বই থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল সেই সময়কালে তিস্তা নদীর পানি বন্টন নিয়ে বিএনপি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এটাই আমার জানার আগ্রহ জি ধন্যবাদ আক্রা ভাইকে শুনে তারপর সকল ধরে কাছে যাচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনাকে খুবই ধন্যবাদ এটা দিয়ে অবশ্য আমাদের একটা গৌরবময় সময় কি আপনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ভারতের সাথে এই সমুদ্র সীমা নিয়ে মামলায় আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জয়লাভ করেছি ইভেন কি আমরা মিয়ানমারের সাথেও জয়লাভ করে আমাদের সমুদ্র সীমা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এমনকি এর সাথেও আর একটু ছোট করে উল্লেখ করা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সিট মহলের যে সমস্যা তারপরে বর্ডারে আমাদের যেই রিয়েল বর্ডার ডিমার্কেশনের যেই সমস্যা এই সমস্ত সমস্যাগুলি ওনার সময় হয়েছে এবং ফারাক্কাটাও ওনাদের সময়ই হয়েছে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিস্তার বিষয়ে যেটা আনছেন তাহলে তিস্তা তো অবশ্যই একটা সমস্যা কিন্তু একশো তিপ্পান্নটি অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নদী রয়েছে এই ভারতের সাথে আমাদের প্রবাহে এবং এগুলি নিয়েও আলোচনা করা দরকার হচ্ছে 
এই माननीय প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে বিবিসি এর পক্ষ থেকে একটা জরিপ এবং একটা অনুসন্ধানী রিপোর্ট দেখানো হয়েছিল এই তিস্তার ব্যাপারে সেইখানে আমরা দেখলাম যে ওখানে আপনার একটা হাইড্রো প্রজেক্ট হয়েছে এবং হাইড্রো প্রজেক্টের জায়গায় কারণে ওরা ওখান থেকে ডাইভারশন হচ্ছে এবং নদীর ফ্লোটা অনেক জায়গায় কমে আসছে এখন আমি একটা বলি যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত তার সাথে সুসম্পর্ক রেখে তিস্তা সহ 153টি অভিন্ন নদীর प्राकृतिक सम्पद प्रथम प्रसिपाल हवा दरकार उभय प्रधानमंत्री भलो सम्पर्क चान कि अर्जन रही है से छिटमहल बनीम इत्यादि नाना विषय तो सबकि सोजा कथा जो आपके जानते चाहिए लाभ अंक कषते गंगलेश खाएं कतटुकू देखें प्रथम कत राजनीति के मैथमेटिक्स जेमन टू प्लस टू मैथमेटिक्स जेमन खूब सहज भाव बोला जाए फोर बंगबंधुर प्रदर्शित कारो साथ बैरता नये सकल सुसम्पर्क रेखे एगेते चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री थिरी आंतर्जा महले भारत सुसम्पर्क चायनारे सुसम्पर्क जपान सुसम्पर्क यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जोटुकु दरकार सुसम्पर्क जगह दबिर कथागुली बोलते धन्यवाद सकल कथा राजनैतिक प्रभाव खाटा भारत बांगलेश जनमानस एरक धारणा क्योंकि आज है जंगलेश क्षमतार पाला बदले क्षमता के आसने तरह मध्य एखे भारत प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव एक भूमिका रखे एक कथा तो सुनी प्राय पाकिस्तान काश्मीर इश्यूते हुईचुकेशे आज के भलो सम्पर्क जेटा शकत महमूद बक्तर भाई जो आज के कारो साथ बैरता नए सबा सा सुसम्पर्क ये फरन पलिस बेपार हाँ नीति से ही जगह थे बांगलेश गवर्नमेंट आसलो ना आसलो एगुल भारत एगुल विवेच्य विषय ना हमारे कथा हेर सब देश सम्पर्क भलो रखते हैं ये हमारे विषय और इंडिया अपना अनेकगुल समस्या आज बांगलेश शुद्ध सबगुलशी देश शकत महोदय एक काटा तार कथा बोलें एखे काटा तार विषय कौन आसाटा तार आनी देखे मेक्सिको सीमा ट्राम देवाल तुल रईट काटा तार विषय मानी पाकिस्तान जोरे काटा पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान के तरा सन्सी इन कर आना नवर एक जगह नैचरलि तोटेक्शन नहीं क्षेत्र जो देखें बांगलेश मान भारत पाकिस्तान जी बोन अविभक्त भारत कलचाराल एक सम्पर्क छोड़ मुक्ति कर लुक्ति स्वाधीन बांगलेश 
স্বাধীন বাংলাদেশের অর্জনের ভিতর দিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক চেঞ্জ ভ্যালুজে চেঞ্জ হয়ে গেছে কোথায় ছিল আপনার একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে আপনি একটা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের জন্য ফাইট করে আমরা চলে এলাম কিন্তু যখনই আবার অসাম্প্রদায়িক ক্যারেক্টারটা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখনই কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যায় আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ তো সাম্প্রদায়িক না বাংলাদেশের মানুষ আপনি ধরেন একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটা ভিত্তি এই দেশে আছে ধন্যবাদ আপনাকে সকল ভাই দশক একটি প্রশ্ন করেছেন যে তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে বিএনপি ক্ষমতা থাকা অবস্থায় কি করেছে এই আলোচনাটা আপনি করলে অন্য একটি প্রশ্ন আপনার কাছে যাব আমি বিএনপি সরকারের আমলে বাংলাদেশে গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি কিন্তু প্রথম হয়েছিল উনিশশো সাতাত্তর সালে এটা কিন্তু এই প্রথম বাংলাদেশের প্রথম সরকার কিন্তু এরকম কোনো পানি বন্টন চুক্তি এটা করেনি যেটার মধ্যে গ্যারান্টি ক্লজ নিশ্চয়তার বিধান রেখেই পানি চুক্তিটা হয়েছিল যে এত পার্সেন্ট পানি দিতেই হবে কিন্তু এরপরে পানি চুক্তিগুলি কিন্তু সেগুলোর গ্যারান্টি ক্লজ ছিল না এবং দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয়ের মধ্যে আমার তো মনে আছে যেমন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিবিদ প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি উনি অবশ্য মারা গেছে তিনি তখন বাঙালি শেষ ইরিগেশন মিনিস্টার ছিলেন সেন্ট্রালি কংগ্রেস গভর্নমেন্টের কংগ্রেস গভর্নমেন্টের এবং তিনি বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশ সফরে এসে বিএনপির সঙ্গে সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী ছিলেন মেজর হাফিজ খুব সম্ভব এবং বাংলাদেশ সরকার আশ্বস্ত করেছেন তিনি ফিরে গিয়েই একটা চুক্তি এটা সম্পন্ন করবেন এবং তার ফিরে যাওয়ার পর কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সেই মন্ত্রণালয়টি হারিয়েছিল হারিয়েছিলেন আপনার মনে আছে বিএনপি সরকার বরাবরই চেষ্টা করেছে এবং বিএনপি সরকারের চেষ্টাটা ছিল যে আত্মসম্মান রেখেই মর্যাদা রেখেই চুক্তি সম্পন্ন করা এটা হচ্ছে আমার এই উত্তর এবং বিএনপি এখনো মনে করে এটা করা সেখান থেকে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়েছেন বা যাদের তার সমর্থক আছে তারাও কিন্তু এখন চাইবেন না যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি এটা মনে করে যে বিজেপি সরকার তিস্তার পানি দিয়ে দিয়েছে তাহলে তাদের ভোট হারাতে হতে পারে শুধু মমতা নয় তাদেরও কিন্তু একটা কনসার্ন হয়েছে সেই জন্য এখন শুধু মমতার উপর দোষারোপ বা এরকম কিছু বিজেপি সরকার করছে না আপনি লক্ষ্য করবেন থার্ডলি আমি বলবো যে কাটাতারের বেড়া কাটাতারের বেড়া ভারত দিয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকে নাকি অবৈধ অনুপ্রবেশ করছে এটার জন্য দিয়েছিল কিন্তু ভারত আজকে এনআরসি বিতর্কিত এনআরসি করে যাদেরকে বের করতে চাইছে তারা তো আমাদের এই ফর্টি সেভেনের আগে তারা ওই সব অঞ্চলে গেছে ফর্টি সেভেনের পরে বা একাত্তরের পরে বাংলাদেশের মানুষ সেখানে গেছে এই কথাটা কিন্তু ভারত প্রমাণ করতে পারল বরং বাংলাভাষী ভারতীয় যে নাগরিক তাদেরকে বাংলাদেশি সন্দেহ করে বা তাদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাদেরকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা এর আগে পুশব্যাক করার চেষ্টা করেছে এখনও আবার হয়তো করবে আমাদের উচিত ছিল যে এই বিষয়টি ভারতের সরকারের কাছে খোলাখুলিভাবে তুলে ধরে তাদের বক্তব্যটা যৌথ বিবৃতির মধ্যে যদি থাকতো যে এনআরসিতে কখনোই বাংলাদেশে কাউকে ঠেলে দেওয়া হবে না তাহলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারতাম যে হ্যাঁ যোগ করে দেয় সেটি হচ্ছে এই নির্বাচনের আগে তিরিশ তারিখ ডিসেম্বর নির্বাচনের আগে ভারতের একটি গবেষণা সংস্থা অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন তারা একটি তথ্য দিয়েছিল যে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতায় আসার বিষয়টিকে ভারত উদ্বেগের চোখে দেখে এই যে তাদের যে এই তথ্যটা এটি সঙ্গে সকল কাশেম ভাই যে বিষয়গুলো বলেছেন উলফা বা দশা কষ্ট এগুলোর কোনো যোগ সাজস বা মিল দেখুন এটা একটা রাষ্ট্র স্বাধীন হয় তার নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের স্বার্থের জন্য কোনো রাষ্ট্র স্বাধীন হয় না রাইট এক সময় একটা হয়তো নীতি ছিল যে এটা এদেরকে এনকারেজ করা থাকতে পারে আবার ভারতেও কিন্তু আমরা দেখেছি বঙ্গভূমি আন্দোলন বিভিন্ন আন্দোলনকে এনকারেজ করা হয়েছে যারা বাংলাদেশের ভেতরে বাংলাদেশের একটা অংশ নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র করতে চায় সেকেন্ডলি আপনি দেখবেন এই যে সন্তুলার মারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তারা তো ভারতের আশ্রয় থেকে যুদ্ধটা করেছে ভারতও তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়েছে এটা তার ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির অংশ হিসাবে ভারত এটা করেছে আমরা আমরা জানি যে সেখান থেকে ভারতীয় অস্ত্রে তারা যুদ্ধ করে আমরা এগুলো ভুলে যেতে চাই আমরা এগুলো কোনো অংশেই যেন বাংলাদেশের ভিতরে বা ভারতের ভেতরে বাংলাদেশ থেকে কেউ গিয়ে কিছু করবে না ভারত থেকে কেউ এসে কিছু বাংলাদেশে করবে না আমরা এটার অবসাদ চাই আমাদের রাজনীতি এক সময় কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে এন্টি ইন্ডিয়ান শেষ করে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে এন্টি ইন্ডিয়ানিজম ছিল জি 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 কিন্তু কালে কালে সেটা কিন্তু এখন প্রো বাংলাদেশি ইজমে গেছে যে আমি এন্টি ইন্ডিয়ানিজমের ভারত বিরোধিতার চাইতে 
আমি বাংলাদেশ পন্থী কতটুকু রইলাম যে বাংলাদেশ তার স্বার্থটা আদায় করতে পারছে কিনা সেটাই কিন্তু এখন আমাদের রাজনীতিতেও এটা কিন্তু একটা অঙ্গীভূত হয়ে গেছে সো আগে যেভাবে কিছু হলেই যেমন ভারতে অনেক দাঙ্গা হয় আমরা পত্রপত্রিকায় বা পলিটিশিয়ানরা সেটাকে আমরা খুব হাইলাইট করি না এবং ভারতে যেই পরিমাণে ঘটনা ঘটে যেমন গোহত্যা নিয়ে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে ভারতের যারা খেতাব পেয়েছে রাষ্ট্রীয় খেতাব তারা খেতাব বর্জন করেছে কিন্তু বাংলাদেশের যারা বুদ্ধিজীবী সেসব খেতাব পেয়েছে তারা কিন্তু সেই খেতাব বর্জন করে নাই এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিন্তু দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতা তারা উদ্বিগ্ন আছে এটা কারণ যে ভারতের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে একটু আমি যদি জড়িয়ে যাই তাহলে আমাদের দেশে এটা উস্কানি হতে পারে তো আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা সেগুলি থেকে বেরিয়ে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং সুন্দর সম্পর্ক করতে চাই ঐতিহাসিক সম্পর্ক করতে চাই এটা শুধু মুখের মানে লিপ সার্ভিস দেওয়া হবে না বাস্তবে লেনদেন হতে হবে যে আমাদের কি আপনি কি দিবেন বলেন আপনি তিস্তার পানি দেন আমরা বুঝবো যে আপনি আমাদের ভালো চান বিভিন্ন কারণে আস্থা নিতে পারছে না অন্য কোন রাজনৈতিক দল আমি বলি যে বিএনপির সাথে কি রিলেশন ইন্ডিয়া খারাপ না দেখেনি বিশাল একটা বোঝা হয়ে গেল এবং পেঁয়াজের দাম একশো টাকা ছাড়িয়ে গেল রাজনীতিতে যে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করলে ঢাকার রাজধানী দিল্লি চলে যাবে মসজিদে আর আজান হবে না তখন উলুদ ধনী হবে গোলামীর জিনজির ভেঙে ফেলতে হবে এই ধরনের ছিল এখন কিন্তু সেটা নাই সেটা না থাকারও কতগুলি কারণ ছিল যেমন এই যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আন্দোলনটা এই আন্দোলনে তাদের সাথে শান্তি চুক্তি সন্তুলন আমাদের সাথে করে অনেক দাবি অমীমাংসিত থাকতে পারে এখনো তাদের অনেক দাবি এখনো রয়ে গেছে কিন্তু তাদেরকে যে স্বীকৃতি দেওয়া তারা যে একটা মৌলিক দাবির জন্য আন্দোলন করতেছে ওই নাইনটি সিক্সে যখন আওয়ামী লীগ সরকার ছিল সপ্তম পার্লামেন্টের তখন যে তাদের সাথে চুক্তি করেছিল এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আর তখন আমি নিজেও দুই একটা জিনিসে দেখেছি তখন ইন্ডিয়ার বিশেষ করে আসাম তারপরে নিগোর এই যে মিজোরাম তারপরে নাগাল্যান্ডে এই বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতা নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতো এই ব্যাপারে ইন্ডিয়ার অনেক বড় বড় কনসার্ন ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগের আগের সরকার যখন বিএনপি সরকার ছিল তো সেগুলি তারা সাকসেসফুলি করতে পারে না এই জন্য পারস্পরিক সন্দেহ ছিল আর সর্বশেষ যে কথাটা বললেন আপনি এইবারকার বিজেপি সরকার তারা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তারা বলেছে যেই আসুক আমাদের কোনো আপত্তি নাই এটা কিন্তু প্রকাশ্যেই তাদের স্টেটমেন্ট ছিল আমাদের কোনো পক্ষপাতিত্ব নাই কাজী এই ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার্স আরেকটা হলো আমি খালি একটা উদাহরণ দিই আমার এই ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের ভিসা সেন্টারে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল জি আমি দুনিয়ার অনেক ভিসা সেন্টারে গেছি এই যে যমুনা ফিউচার পার্কের ভিতরে আপনি গেছেন ওখানে ফুটবল খেলার মাঠের মতো একটা জি আক্তার ভাই শেষ সেখানে এইবার ওনাদের হাই কমিশনার বলেছে গতবার যা লোক চিকিৎসা শিক্ষার জন্য ইন্ডিয়া গেছিল তার থেকে বহু গুণ বেশি লোক এখানে গেছে এই যে চিকিৎসা যে শিক্ষা সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি রোগী যায় বাংলাদেশ থেকে বরং বেশি ছাত্র যায় বাংলাদেশ থেকে বেশি পর্যটক যায় বাংলাদেশ শেষ করছি আমি শেষ কথা না এই ইকোনমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি টাগুর পিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন উনি জি সেই ধন্যবাদ আক্তার জামান শওকত মাহমুদ এবং কাশিম মাহমুদ তিনজন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকে আগামী কাল আবারো দেখা হবে রাত 10টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভ রাত্রি ঈদের আগে